Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel or welcome to my channel. On this video, inaanyayahan ko ang lahat ng may gusto, ang lahat ng ayaw, ang lahat na nata-challenge sa ating subject na Mathematics! But on this lecture, I will give you more tips with rationale, itutuloy natin ang ating review. Alam naman natin pag naririnig natin ang math, especially nung nasa grade school at high school, kahit nga sa college, natatakot tayo sa math. Napakadali lang talaga ng gen ed. At I swear, ang kadalasang lumalabas sa board exam ay mataas na ang 5 to 10 items. To answer these questions, dahil nga kailangan natin ng konting time, bibigyan ko ng 10 to 15 seconds for each question. Of course, you need to prepare your pen, your notebook, calculator if needed or if necessary. Post for a while. Kung medyo nahihirapan ka sa lahat ng questions, post mo lang siya kasi nga baka tapos na yung oras. At the end of the questions, at the end of 20 items, nandun po yung sagot and rationale. So, let's start!
So let's start the rational in the question number one is how many prime numbers are between 1 to 100? Of course, define natin ang prime numbers. Prime numbers are two or have two factors, the number itself and 1. So, lahat ng ita times mo sa self. Example, 1 times 3 is 3, 1 times 5 is 5, 1 times 7 is 7. So, ang tanging paraan para makuha mo yung product is 1 times itself. Kaya yun ang sagot. So, ipa-flash natin kung ano yung 25 items na kasama sa prime number. Question number 2. What are the prime factors of 56? Alam naman natin na ang possible factors are 8 and 7 at ang 7 ay prime numbers. So, i-bring down natin to the lowest term ang 8. Which is ang 8, ang possible natin na factors ay 4 and 2 and 4 pwede ulit siya. So, ang magiging sagot ay 2 times 2 times 2 times 7. Number 3, itatranslate po natin ang 9% into decimal. Of course, from percentage to decimal, imumove po natin palet ng dalawa. So, magiging 0 0.09. Baliktad naman, pag decimal into percentage, imumove natin ng twice to the right. So, meron din tayong pangalawang option. Pwede tayong gumamit ng calculator. Sa calculator, ikikiin mo lang ang 9. Yan po yung 9. So, guys, baliktad po tayo. 9 over 100 is equals to 0 0.09. So, the correct answer is 0 0.09. Number 4, kukunin po natin ang percentage. Ilan daw ang 15 ng 75? So, gagamit po tayo ng calculator. Then, ilagay po natin yung 15 over 75. So, nakikita nyo pong sagot is 0 0.2. 2 po yan. So, it is 20%. Question number 5, ito yung tinatawag nating <laughs> ito yung tinatawag nating Permit, ang hirap kong magmitin. Permutation. So, ang permutation, it is a kind of uh, sequence kung saan binibilang yung ways, possible ways ng pagkakasunod. Medyo mahaba siya isolve kasi gagamit po tayo ng n factorial. Pero guys, sa calculator, napakadali lang po. Kung mapapansin nyo po yung part na mayroong NCR, ito po, NTR, ito lang po pipintin natin. So, dahil dito, meron tayong 5 girls and 5 seat. So, pipinutin po natin yung 5. Then, pipindipo natin yung shift NCR. So, nakikita nyo po, 5P, then 5, since 5 din po ang upuan. Equals, ang sagot po natin ay 120. This question, ilan nga bang segundo ang meron sa buong araw? So, since we have 24 hours, pababa po tayo. 24, ano ang susunod sa hour? Minutes, 60. Times ano po ang susunod sa minutes? Seconds times another 60. So, the answer is 86,400. Ganun lang po siya kadali. Question number 7, hinahanap po natin ang median. Meron tayong 10, 13, 9, 18, and 15. Pwede po nating ayusin. Of course, kailangan natin siyang ayusin. It's either pababa or pataas. Pero kadalasan ako, pataas. So, ano ibig sabihin ng aayusin? Aayusin po natin yung numbers, ascending or descending. Hindi po kung ano po yung nakalista doon, yun na po yung sagot. Kadalasan doon po tayo nagkakamali. So, arrange po natin siya. 9, ang susunod po sa 9, 10. Susunod po sa 10, 13. Ang susunod po sa 13, 15, 18. So, ano po ang from the word median, yung pinakagitna, which is 13. Sagot natin sa number 8 is perimeter. So, ano ba ang perimeter? It is a path that surround a two-dimensional shape. Since it is a polygon, ang hahanapin po natin ay perimeter. Number 9, hinahanap po natin ang least multiple or least common multiple ng 5, 7, and 2. Kailangan silang tatlo ay visible or yun yung pinaka-multiple nilang tatlo. Okay? So, ang pagpipilian natin ay 70 and 140. Of course, sa 70, uh, sa 140, lahat po ay visible ang 5, 7, and 2. Ganun din naman po sa 70. Since uh, 70 divided by 10 is 7, 70 divided by 5 is, hindi ko alam, basta visible yun. 70 divided by 2 is 35. So, lahat po ay divisible. Since ang tanong po ay least common multiple, piliin po natin yung mas mababa, which is 70. 10 involved dito ang dice. Guys, nakakita na ba kayo ng dice? Yun po yung binabat yung may 1 to 6. So, ano ang probability na divisible siya sa 2? So, ano nga ba yung mga numbers na divisible by 2? So, meron tayong 2, 4, and 6. So, meron tayong 3 out of 6. So, ang ating fraction ay 3 over 6 or pag ni lowest term natin, 1 half. Number 11 is a proportion. So, meron tayong cups of milk, cup of flour, 
then nawawala ang isang cup of milk. So, meron tayong 2 is to 7 is to blank is to 28. Given, guys, ang ating extreme. Ano ba ang extreme? Ito yung outer. Si outer natin is si 2 and si 28. Ang product po ng 2 and 28 is 56. Available naman ang ating isang means. Ano yung means? Yung nasa uh, inner. So, available naman ang ating means na 7. So, 56 divide 7 is equals to 8. Number 12 is measures of central tendency, which is the mean. Guys, other term for mean is average. So, meron tayong mga grades dito. 80, 100, 95, 60, and 75. So, paano natin kukunin? Just simply, uh, formula for mean. The total population, so, pag adin po natin lahat, divide the number of population. So, meron tayong total of 410 over 5, which is 82. So, number 13, guys, kailangan natin malaman yung makat... <laughs> <laughs> Kailangan natin malaman kung original price na binili po ni Marga. So, nakabili po siya ng 400. Ang discount ay 20%. So, backward lang po tayo para malaman natin ang original price. 400 over 100% minus the discount is 20. So, natira na lang po ay 80%. So, i-simplify po natin 400 over 0.8. So, ilagay po natin. So, the answer is 500. 5 po yan ah. 500 pesos. Number 14 is we need to simplify. Of course, kailangan nating sundan ang ating PEMDAS. Ilang yun sa calculate. Just key it. Guys, kung ano yung nakasulat doon, yun lang din po yung kiniin ko para hindi kayo masyadong ma-stress. No, guys? Okay. So, the correct answer is negative 20. Guys, ang hinahanap po natin sa number 15 ay interest. So, meron tayong 3 years. Ang ating interest ay 8%. Ang 8% po ng 10,000 ay 800 multiplied by 3 years which is 2,400. I-add lang po natin ang principal na 10,000 for the total of 12,400. Okay, so number 16 is included po dito ang exponent. Guys, ang una natin is 8 to the fifth power at saka 4 to the 9th power, kung titignan natin, mas malaki yung 8, pero ang sagot natin ay B. Of course, kasi ang ganito yan, yung base natin, o yung power, yun yung basis natin na imumultiply yung base, which is 8. So, 8 times 8 times 8 times 8 times 8. Lima na yata yun. So, the answer is? Note nyo guys, uh, 32,768. Yung isa naman. po sa 4, 4 times, 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 4. So, 9 po kasi 9 power. So, the answer is 262. Malayong malayo po na mas mataas ang letter B. Number 17, malapit na tayo guys. Ilang 20,000 po ang meron sa 1 million. As easy as this, 1 million over 20,000. So, ang answer natin ay 50. Division lang yan, guys. O, ba? Ganyan kadali ang NN. Number 18, so ang price na binili po ni Miss Gomez na worth 3 and a half dozen of egg is 94 pesos and 50 centavos. Pero tinatanong dito, paano kung dalawang dosena lang? So, sana Miss Gomez dalawang dosena lang, no? Para hindi nakamit no? <laughs> anyway, ang 3 and a half dozen is equivalent to 42. Bakit natin na-complete ang 42? Ang isang dozen po natin ay 12. So, 12 times 3 is equals 36. Ang half po natin ay 6. That's 42. So, we need to divide the 94.5. That's the amount of the biniling egg. Over 42. So, ang isang peraso ay 2.25. So, ang kailangan lang natin malaman ay 2 dozen times 24. So, the correct answer is 54. As easy as egg. Number 19, uh, para lang tong isang hatian yung magkakaibigan sa pizza. So, sabi dito, in-slice daw siya into 8. Then, may kumuha na, ilan ba yung kumuha? Tatlo. Tatlo na magkakapatid. Tag-iisa lang naman. So, ilan po ang natira? O hindi nakain? So, Diyos ko, 8 minus 3. Makatuk ka pa dyan, ha? 8 minus 3 is... 8 minus 3 is equals to 5. Last question, guys. Pag pinag-add daw ang dalawang magkasunod na add numbers. By the way, what are add numbers? These numbers are 1, 3, 5, 7, 9, so on and so forth. Any number na hindi siya divisible by 2. Next are even numbers. These are 2, 4, 6, 8. Divisible push ng 2. So, mag example po tayo ng 3 plus 5. Dalawang magkasunod na add numbers. The answer is 8. Yung A daw, divisible siya ng even. So, tama naman. Yung pangalawa, divisible daw siya ng add. 
So, mali na po yun. So, the correct answer is letter B. Kasi 8 over, sabi natin 3. 8 over 3, hindi na po siya divisible. So, the correct answer is B. That's it for now. Yan po muna ang ating part 1. Of course, abangan po natin ang part 2. I believe po na medyo na immunized. Immunized? Na immunized? Immunized? na energize po kayo na madali lang po ang Gen Ed Man. And of course, practice and practice para po mas mabilis po tayo kasi may time pressure din po ang pagsusob ng mat. Baka number one lang in one hour. Ha? Wala na. Okay, so I hope that this video or this lecture give wisdom and knowledge sa pagpe-prepare mo ng ating board exam for this next year. And I hope na bigyan mo po ng time na mag talaga ng mat kasi mat is love. So, thank you for watching. Again, it's me, your Kalat Vigan. Kung hindi ka pa subscribe just click the subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Thank you for watching. So, see you on our next mat trials. God bless everyone.